Որդայն միության Մայրամութին երկրի գրեթե բոլոր նվագարկիչներում այս ձայներ իզներ ռուսական ավանգարդ ռոք ամենափայլուն խմբի կինոյի արյան խումբը։ Այդ ձայներիզի կազմին Կազիմիր Մալևիչի ամենահայտնի կտավն էր։ Նրա աշխատանքը գրեթե 1 դարանց նոր բովանդակություն ստացավ Վիկտոր Ցոյի ալբոմի շնորհիվ։ Помещение, где висят его картины, вбирало зрителей Մալվիչի կյանքի գործը սուպերմատիզմ ավանգարդիստական արվեստի ուղություն ստեղծելն է։ Այն արտահայտում էր երկրաճապական պարզագույն ուրվա գծերով, տարբեր գույների հարդությունների, կերպարային իմաստ Սուպերմատիզմ առաջացել է լատիներեն Սուպերմուս, բարցրագույն արմատիս նշանակում էր գույնի գերակայությունը գեղարվեստական գործի այլ հատկանիշների նկատմամ։ Ավելի ուշ Մալևիչի և իր աշակերտների ճանքե Նրանք մի անժամանակ և դասախոս էին և աշակերդ, որով հետև մի կողմից դասավանդում էին սուպրեմատիզմ, միուս կողմից սովորում էին Մալևիչից, այսպես ունովիսը դարձավ ստեղծակործական կուսակցություն։ Սուպերմատեզի պատկերները հայտնվեցին շենքերի, կտորեղենի նույնիսկ հրապարակների ամբյոնների ու տրամվայների վրա։ Մալևիչի աշակերտ լիսից կայի որլամենտը դարձավ դասական սևի կարմիրի ու սպիտակի համադրությամ Ալվիշտ ու իր աշակերտներն ավել ուշ աշխատանք են անցնում պետրու գրադի հաղջապակու գործարանում, որտեղ սկսում են սպասկը զարդարել սուպերմատիկ պատկերներով։ Սուգահերաբար նրանք սկսեցին սպասկի նոր վորմաներ ստեղծել։ Շոքեք հարշի տեսքով թեյամաններ, կիսա բաժակներ, ովալաձև թեյամաններ ու մրկամաններ։ Կսանականներին Մալվիչը ստեղծես ճարտարապե� Իհարկ է Մալևիչի ստեղծած ոչ մի շինություն չի կարուցվել, որովհետև նա չեր մտածել, որ դրանք պետք է կարուցվեն, բայց այդ մտքերը հետագայում շատ մեծ ազեցություն գործեցին ճարտարապետական մտքի վրա։ Կսանականներից սկսած Մալևիչը իր սուպերմատիզմով դարձավ ռուսական դիզայնի պատմական կնքահայրը։